Welcome, my name is Gerardo Campos, and this is Tango Explorer. I'm in Buenos Aires, Argentina, and today we're going to talk about one of the icons of the tango music, the bandoneon. And we're going to have an interview with Baltasar Stoll, who is one of the few bandoneon makers in Argentina. He's going to tell us how he started making bandoneons and which ones are used for tango. If you like this video, please subscribe, give us the thumbs up, and share it with your friends. I recommend you too that if you can uh, go to uh, Florida Street or Florida Avenue and get lost around that area. It's beautiful, there are many places where to do some shopping and many buildings to look at it. Uh, it's a great area to get lost around the downtown. Thank you for watching. And welcome back. Uh, today we're having an interview with Baltasar Stoll, who is a bandoneon maker. And we're in his shop, this fantastic shop that he has where he produces these beautiful instruments. Unfortunately, today he doesn't have a, a product already done, but we are going to be looking at his shop. Uh, Gracias por estar con nosotros, Baltasar. Thank you for being with us, Baltasar. Gracias, Gerardo, por la entrevista. Thank you. Eh, ¿Nos podía decir acerca de, de su trabajo y, y de usted? Can you tell us a little bit about your work and about yourself? Bien. Bueno, oh. eh, yo soy Luthier de Bandoñones. Eh, he is, excuse me? Eh, eh, Bandoneon Luthier. Luthier. He's a Luthier Bandoneon. Sí. Y bueno, empecé con la lutería más o menos en el año 2003. He started uh, with the lutery. What's lutery mean? Or lot lutería. lutería es una palabra que originalmente se utilizaba para. It's a word that is. Uh, what is uh, Lutería is a word that or original was used para los fabricantes de instrumentos de cuerda frotada. For uh, the people who make uh, instruments uh, with strings. Sí. Con el tiempo, la palabra with the time, se, the word se hizo extensiva a se, it was extended a, a los fabricantes de todos los instrumentos musicales. Uh, to the people who make all kinds of uh, uh, musical instruments. Mm -hmm. Thank you for yes, telling sir. us that. Uh, yes, please continue telling us about yourself. Gracias por decirnos eso. Por favor, si, en, si nos podía conseguir decir más acerca de usted. Bien. Bueno, te contaba. Eh, yo en mi adolescencia tocaba guitarra eléctrica. He, when he was a uh, young and a teenager, he was playing electric guitar. Y con el tiempo, 
me empecé a interesar por la música popular argentina, el tango, el folclore. Eh, with time he started liking and being interested in folklore music here in Argentina. Y al mismo tiempo, and at the que, same time, quería arreglar una guitarra que yo tenía, una guitarra eh, criolla, no cuerdas de nylon. He wanted to fix a Creolian type guitar that has uh, plastic strings. Y bueno, busqué al fabricante de esa guitarra. He looked for the uh, person uh, for the factory who made that guitar. Y me equivoqué de persona. And he, he made a mistake. He contacted somebody else. Sí, o sea, hay una casualidad muy interesante. And he, there's a very interesting uh, uh, mistake. Okay. Exacto. Y bueno, eh, la guitarra era una guitarra Fernández. The guitar, the brand of the guitar era Fernández. Entonces yo llamé a un luthier que se llamaba Fernández, que so, no era el fabricante. So he called a luthier that is called, uh, that it was named uh, Fernández too, but he wasn't the one who was making the guitars. Bueno, y él, esta persona me dijo, yo no hice esa guitarra, no la voy a arreglar, pero te enseño y vos la arreglas. Well, and that person told him, I didn't make this guitar, but I can teach you how to fix it. Exacto. O sea, no estaba en mis planes aprender lutería. <laughs> it wasn't in his plans to, uh, to learn how to fix musical instruments. Bueno, entonces, durante dos años, during two years, aprendí el oficio. He learned the, uh, how to work and uh, fix guitars. Este, fabricar. Fa uh, to fabricate guitars. Y sí, guitarras eléctricas. Electric guitars. Bueno, cuando terminó es, es, eh, esa formación. When he finished that uh, school. Eh, yo empecé a estudiar música popular en una escuela acá en Buenos Aires. He started to uh, Uh, he went to a school for learning uh, popular music here in Buenos Aires. Bueno, en esa escuela yo conocí muchos músicos, entre he, ellos bandoneonistas. He, he met a lot of uh, musicians in that school, and uh, some of those musicians were bandoneonistas. Bien. Y en algún momento me dio la curiosidad de ver cómo estaban, cómo era un bandoneón por adentro, no yo solo los había visto por afuera. And he, in uh, one moment, he was curious about how the instrument was made. Y, y al mismo tiempo, hace muchos años, and some time ago, a few sí, years back, el, no, no había fabricación de instrumentos de bandoneones nuevos. There was no new factories to make uh, bandoneones, new bandoneones. Eh, en Europa, sí. In Europe, yes, they had. Pero los músicos argentinos eran muy críticos con esos instrumentos. But the uh, Argentinian musicians, they were very critic about those instruments made in Europe. Sí. Además, estamos hablando de una época en donde todavía la información, internet, no era tan fuerte como ahora. O sea, no llegaba tanta información. And we're talking about a time where there was not that much information in the internet. Exacto. Eh, bueno, creo que, por un lado, que eran instrumentos muy costosos y yo quería un mandoñón. Eh, he was thinking that those instruments were very expensive and he wanted a bandoneón. Y por otro lado, and que la gente decía que no se podían fabricar. And in, uh, for another, in another way, people were saying that those instruments couldn't be made. Bueno, con eso, With yo that, junté <laughs> suficientes ganas para empezar a fabricar. With Pero, that, he got the challenge to start uh, making bandoneones. Sí, porque yo ya conocía el trabajo en el taller, ya había fabricado guitarras, ya sabía que o tenía la idea de que todo lo que había dentro de un mandoñón se podía producir sin eh, grandes problemas. Because he already had uh, how to make guitars, 
he knew that uh, uh, all the parts of the bandoneon could have been uh, reproduced. Bueno, entonces eh, conseguí un bandoneón prestado que estaba viejo, roto. He uh, uh, borrowed an old bandoneón, a broken one. Y seguí el procedimiento que yo aprendí para hacer guitarras. And he followed the procedure of how to make guitars. Sí, que tuve la suerte de tener un maestro fantástico. And he was very lucky to have a great teacher. Que me enseñó no solo a a fabricar guitarras con las cosas propias de, de ese instrumento, sino a pensar el trabajo. That he did not only taught him about how to uh, produce the guitar, but how to think ahead uh -huh. of, sí. for the work. Sí, es, es un, este es un trabajo donde siempre hay que resolver problemas. Aparecen this, todo el tiempo. This is a work where there's always problems, and he has to be able to uh, find solutions for those problems. Bueno, hice un primer instrumento. He made a first uh, bandoneón. Sí, primero hice, digamos, desarrollé los planos, hice... He made the, the blueprints. Una investigación sobre cada pieza, por qué tenía esa forma. He studied uh, why uh, each uh, piece had that form. Sí, bueno. Un trabajo muy consciente sobre el funcionamiento mecánico, sobre por qué se utilizaba cada material. He researched about uh, the materials and why did uh, every piece work the way that it did. Exacto. Y bueno, hizo un instrumento. He made que one bandoneón. Era un mal bandoneón. Muy mal. That it was, it came up quite well. De, de hecho, es gracioso porque yo no tenía herramientas. It's, it's funny because he didn't have any tools. Tenía solo un drill press. So he only had a drill press, yes. Y, y con eso hice todo. And with that he did everything. Y, y bueno, juntaba madera en la calle. De, de he would get the wood orgullo. on the streets, you know, that people would throw away. Y, y bueno, después de eso. After that. Mm, Tuve más valor, más confianza para comprar algunas herramientas. He uh, had more uh, confidence and more uh, valor to buy uh, more tools. Y empezar a trabajar con maderas adecuadas. And to start working with better woods. Y solucionar los problemas que encontré en, el, en la primera fabricación. And to fix the problems that he found on the first bandoneón that he worked con. Y, bueno, hice un segundo instrumento. He created a second one. Funcionaba muy bien. It worked perfect this time. Y bueno, lo empecé a mostrar. He started showing it around. Y, y conocí a algunos músicos de, que, que tienen como nombre en la escena musical. And he met some musicians that, are, uh, uh, that has already a name on the music scene. Y hicimos algunos videos. They, he, they made a few videos. Y eso sirvió mucho para presentar mis instrumentos. And that uh, helped him a lot to show his instrument. Como bandoneones que tenían calidad, que podían eh, funcionar en, en con músicos profesionales, digamos, de una forma exigida. With uh, uh, bandoneons that had quality and that can work in a professional environment. Uh -huh. Bueno, yo vendo mi primer instrumento, lo entrego en el año 2014. He uh, delivered his first instrument in 2014. Uh -huh. Y de ahí uh, from hasta there, hoy. From there, up to today. Nunca paró de llegar trabajo. It hasn't stopped working. Uh -huh. uh, uh, a lot of working. <laughs> um, ¿Hace cuántos años entonces que está haciendo bandoneones? Uh, how many years since you start making bandoneones? So, ¿Desde 2014? Sí, mi investigación. From 14, 15? Empezó en 2014. Uh, perdón? Mi investigación. His, uh, his research 
It started in 2007. En ese tiempo hice dos o tres bandoneones. At that time he made about two or three bandoneones. Y en 2014 ya empecé a entregar bandoneones. O sea, en 2012 And tomé pedidos. En 2012 uh, started with uh, receiving uh, uh, customers. Y en 2014 and, entregué el primero. Y en 2014 uh, delivered the first one. Uh -huh. eh, Hay varios tipos de bandoneones. Is there uh, different types of bandoneones? Sí. Yes. Eh, los bandoneones en general se clasifican. In general, they are classified por la cantidad de sonidos que emiten. For the amount of sound they uh, produce. Sí, digamos, cuántos sonidos por nota, ¿no? How many sounds per note. Sí, y por la disposición del teclado. Eh, And layout. for the way that the uh, layout is laid out for the fingers to play the instrument. Bien. Eh, en, en cuanto a la cantidad de sonidos que emiten, hay... Básicamente tres. Eh, una nota, digamos, un sonido por nota, dos sonidos por nota y tres sonidos por nota. There are, on the amount of uh, uh, sound they, they create, there are three categories. One sound per note, two sounds per note, and three sounds per note. Bien. Eh, y en cuanto a la digitación, al layout. And, and about the layout of the, the keyboard. Of the key. Keyword. Eh, hay Keyword. muchísimos, no sé cuántos. There are many. There are eh, many. He doesn't even know claro, how many there are. Depende de la región en donde se fabricaba. Depends of the region they were uh, fabricated. Eh, sí. y, y, el, ¿Y los de usted? Bueno, And yours? A, ahora vamos ahí. Eh, el bandoneón que se usa en la música popular argentina. The bandoneón that is used on the uh, popular in the Argentina. Es de dos sonidos. Is of two sounds. Sí, abriendo y cerrando distintas notas. Open and closing different notes. Y la disposición del teclado es la que le llaman, perdón mi alemán, Reinische Tonlage. And uh, the The definition of the keyboard is what he said, because that's in German and I cannot say it. Y okay. bueno, acá le decimos bandoneón bisonoro de 142 tonos. And it, over here is called bandoneón of two sounds of a hand, 140 tones. Two. 142 tones. Eh, sí, que un bandoneón tiene 71 teclas. Uh, a, ban a bandoneón has 72 Per side, 71 mm -hmm. per side, and uh, so, abriendo y cerrando, to, 142. So, so in total of 142, uh, open and closing. Exacto. Bueno, después, hay, ese es el bandoneón profesional. That's a professional bandoneón. Después hay otra especie que es, es digamos, el, el mismo teclado. There is another type that is the same keyboard. Pero es más pequeño. But it's smaller. Y tiene un sonido por nota. And it has one sound per note. Eso es lo que le dicen bandoneones de estudio. That's called bandoneones de estudio. Es para una instancia. study uh, bandoneones. Sí, es para una instancia inicial. Es un poco más chico, más liviano. It's uh, for when people start learning. It's a little bit smaller and lighter. Sí. No es un instrumento normal. No es muy popular. It's not a, a normal instrument, it's not very popular. Pero existe y hay gente que los busca porque son más baratos. Uh, they, but they exist and, uh, and there's people that look for them because they are cheaper. Bueno, después están también los bandoneones cromáticos. There are the, the other type of bandoneón is called bandoneón cromático. Que imitan un poco el, el teclado del acordeón that uh, it, it imitates a little bit the keyboard of the accordion. Bueno, después hay muchas especies más de teclados. And there are many other uh, keyboard types. Pero acá no, no se utilizan y es raro mm. verlos. En Europa se ven más. But uh, they are not used here and it's very uh, strange to see them. 
and, but they are used mostly in Europe. ¿En dónde te podemos encontrar eh, para eh, si alguien quiere comprar eh, un bandoneón o este, quieren preguntarte acerca de los bandoneones? Where can we, uh, people can find you uh, if they want to buy a bandoneón from you or uh, if they have a question? Bien. En Instagram, como Baltasar Stoll o Bandoneones Stoll. Y en... Eh, tengo una página de internet, es un poco desactualizada, pero es baltasarstall.wordpress. En internet es baltasarstall.wordpress.com. Thank you, Baltasar, for being with us. And thank you, you too, for being with us. And I hope you like this video. After this interview, we'll have a little bit of uh, videos of his shop and he uh, making a bandoleon. Thank you. If you like this video, please subscribe, give us the thumbs up, and share it with your friends. Gracias, Gerardo. Gracias. Thank you. Estas son las placas o reset, como le dicen. These are the plates uh, or the uh, resets. Y tienen una pequeña lámina. And they have a small uh, de acero. metal plate. Esto es acero. This is metal. Y esto es una pieza de zinc. And that's a zinc piece. Eh, cuando uno toca el instrumento, When somebody plays the instrument, eh, el aire que entra o sale del fuelle, the, the air that it goes inside the, the, the instrument, pasa por una de estas láminas, passes through the, by each uh, laminate, y esta lámina vibra. And that uh, uh, piece of metal vibrates making the sound. Bien. Es un poco el funcionamiento básico del bandoneón. Es como una armónica. It's like a armónica. It's the basic function of the accordion. Y esta es la mitad And de this is half set of the set de un instrumento profesional. Of a professional instrument. Estas son las, las voces del lado agudo. This is the voices of the... Um, dribble side. Of the what side? Dribble. Of the dribble? Mm -hmm. Dribble side. Uh, I want to show you two. Uh, this is how it looks the, the keyboard. And this is the keyboard that it goes inside the keyboard. These are the where the person press the keyboard and this is going, it moves and making, uh, opening and closing in the metal plates. Acá faltaría otra pieza, ¿no? There's another piece that is uh -huh. missing there too. Thank you.